拆拳套路的拳呢，有半拳和快拳。慢拳呢，就是是一个基础；快拳呢，过去的是用于这个竞技。你要学好学好这个武术太极拳，你必须要在慢拳上下功夫。慢拳是基础，它有慢拳当中呢有步法，有这个手法。练武术太极拳必须要遵守的条件，就是太极拳。王宗岳写的《太极拳论》，一举动，周身俱要清零。清零是第一个准则，由虚贯串，贯串是第二个准则，第三个准则，气意鼓荡。气呢，等等会儿我再解释。神意内练，我现在先讲清零。无练无是太极拳，没有刚劲的，没有发力，你必须要在一个就是很平静的一个状态之下进行修炼。如果你这样无视太极拳有发劲，那就不行。越余内要比形于外呢还要还要这个重要。就是我们常常常讲的，说虚静，这个都是内在的东西，要比这个形于外的重要的多。第二个就是贯穿，比如说我从起势开始，一直到下面，动作跟动作之间的衔接是非常重要的。你不能有一点空隙。如果你停下来呢，这个劲呢，就是有间断，间断了以后呢，你等于下一个招数呢，你再开始，这就，就就是有很大的阻碍了。第三个呢，叫气意鼓荡。气呢，我们不是讲单纯的讲的呼吸气，呼吸气呢只是一部分。我们讲的这个呼吸气呢，就是什么呢？就是。用的腹式呼吸，腹式呼吸的醒使这个胸腔呢能够扩大，使能够得到更大的氧，火，收获更大的氧气。实际上，它这个我我认为这个气呢，就是包括包括我们生命的本能，在医学上讲的，譬如说我们人体有这个氧化还原系统，有内分泌系统，有这个免疫系统，有泌泌尿泌尿系统，啊，有消化系统。就是说，你在锻炼的时候呢，你使得这个各个器官都能够得到很好的一个一个一个修炼，因为这样呢，才能够使得我们这个人体呢得到最大的益处。这就是我们无视太拳的，就是在练拳当中最主最主要的目这个目的，就是使得人心身心呢都得到锻炼，尤其是。尤其是神经系统。第四个呢，就是我刚才讲神经系统，神医内练。我们练拳的时候呢，要绝对的安静。我练拳的时候不喜欢要用音乐的，我在外面表演也不希也不希望有用音乐，因为这个频率这个是一个很奥妙的东西。你练拳有练拳的频率，音乐有音乐的频率，音乐肯定要干扰你的。练拳呢要绝对的安静，精神经系统要高度的集中。这样呢，就是使得我们的这个整个的身心呢，都得到统一的锻炼。譬如说，我们练拳当中有一个非常要紧的顶头旋，也叫虚顶顶劲。这个是呢，就是从把使得人体呢处于一个最好的中正的一个状态。因为人体这个脊柱呢，它不是直的，它是呈一个 S S 型的。啊，你你这个练拳当中，你要一定要保持这个脊柱的这个这个形状，你不不能够呢使使它这个使就是你运动当中使它这个脊柱变形，这样呢就是能够使神经系统传感到每一个全身啊，包括包括脏器。所以呢，我觉得无视太拳呢又好，就是很符合生理卫生的拳的练法呢。我父亲他总结了五个方面，第一个是静，静呢最主要就是心静；第二个呢轻，你不能够练拳练得很沉重的这种感觉；慢，像我练的时候呢，基本上保持四十分钟到四十五分钟之间；切，就是你要一定要用心，一个是呢你要用心的练，第二个呢你要用心的思考。你想想你的今天的练拳有什么地方不对，很很重要要恒心。没有恒心，这个确实练不好。今天练了，明天不练，后天再练，这个不行。要每天要保持一定时间，所以练拳是一个很艰苦的事情，啊，你要练得好不容易。韩兄呢
，含胸拔背。你一一般的来说呢，你不要单单考虑含胸含胸拔背。如果你的顶足悬做好了，你自然而然的就会含胸拔背。因为什么道理？你看这个人体结构是统一的，啊，我们不不仅仅是含胸拔背，啊，还有呢，就是松松腰，腰要松，垂垫。垫呢，这个这个垫部呢不能抬起来，含胸拔背，松呃松腰垂垫，啊，这个都是就是不能够不要分开来看，它是一个整体，整体的最关键的什么呢？就是顶头悬，你一个顶头悬呢一坐，这个胸呢你要挺起要挺起来也不行，一挺起来顶头悬没有，细承丹田呢就是我们人呢人体有三三处丹田。第一个呢，就是脐下，脐下的三分，啊，我们呃，中国的三分大概，大概五六个五六个线，嗯嗯、这个，第二个胸，第二个丹田呢在胸胸，第三个丹田呢在两个眉当中，这是中国古代的这个和我们的经络学有关。气承丹田呢，就是你这个呼吸，你这个练拳的时候呢。气不能够往上浮，你如果往上浮的，你呼吸呢就很短促。你要平静下来，往下边走，就是说你这个呼吸呢就可以伸伸长。呼吸你伸长了以后呢，你的肺活量就大了。现在不是西方就是提倡那个有氧有氧运动吗？为什么要提倡有氧运动呢？我们这个医学上呢有有一个叫。最大吸氧量，你的吸氧越大，对你的身体越好，尤其是运动员，如何才能把吸吸取最大的氧氧这个氧气呢？氧气的量呢？就是说，你必须要扩大扩大的你这个这个胸腔